ಐ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಿನಾಶ್ ಏನು ಏನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಮೈ ನನ್ನ ಏಮ್ ಅಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ತಿಂಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅದೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ಏಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನು ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಪೂರ್ವ ಸರಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಸರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗುರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಕಡೆ ಕಲ್ಪಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಪಶ್ರೀ ಈಗ ಏನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತರಬೇಕು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಮ್ಮ ಸರ್ ನನ್ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನಂಗೀಗ ಡೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕಿತ್ತೋ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ಬಿಡೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಮೋಟಿವೇಶನ್ ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನೀವೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಸೋತ್ ಬಂದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಥ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊರಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ ಸಲಾಗ ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆ ತಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಪಶ್ರೀ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಲ್ಪಶ್ರೀ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ಡೈಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂಥವ್ರು ತಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವರ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದೆಯಾ ಸರ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಜನ ಈಗಲೂ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಥರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ದೇಶ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಅಂಡ್ ಏರು ಪೇರುಗಳನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೀದೆ ಹೋದರೆ ಓದ್ತಾನೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಹವ್ ಟು ಕಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಹತಾಶರಾಗದೆ ಇರೋದು ಕಲ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಪರೀತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜಾಬಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ಸವಾಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪೂರ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮವರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ